Bentornati a Scory for Films da Vito Loreda e Fabrizio Campanelli. Allora, l'altra volta vi abbiamo introdotto un po' nel mondo magico, dei, ma, ma, <ride> magico ma non sempre granché divertente, eh, del rapporto tra il compositore e il regista, che bene o male è quasi sempre, l'abbiamo visto l'altra volta, soprattutto nel cinema, il Deus Ex Machina di tutto. Ricordiamo che i primi resti di un regista furono trovati in una grotta del Paleolitico <ride> esatto. con, con cosa disegnato? Una... <ride> La mamma che l'ha presa, es- esattamente. <ride> e fin qui però tutto sommato ci può anche stare perché insomma, pur con tutte le problematicità e, e, e le casistiche che abbiamo visto la volta scorsa alla fin fine è giusto che ci sia questa dinamica, questo scontro che poi in molti casi porta anche a dei risultati artistici notevoli. Il problema è quando la persona che mette bocca nella produzione musicale su ciò che è bello o non bello per il film non è il regista <ride> ma sono altre figure <ride> e, e, ve le, e, e ve le elenchiamo partendo dalla più importante che voi potreste dire vabbè ci sta fino ad altre un po' meno come dire sulla più importante eh, abbiamo anche qualche dubbio io potrei dire il produttore tu potresti dire il distributore, il distributore. che oggi ha una voce in capitolo parecchio importante anzi decisiva direi. partiamo dal distributore allora dai allora il distributore presumo lo sappiate è colui la cui società o il cui gruppo distribuisce il film nelle sale se, se è un film che va nelle sale o se è su una piattaforma e ovviamente è, è chiaro che <ride> è la più importante è la più importante insomma, io faccio poi... il cioccolatino buonissimo ah questo profumo di cioccolato l'ho creato ci ho messo tanto c'è anche uno che l'ha prodotto no? io sono un cioccolataio poi c'è un produttore che l'ha prodotto Ok, adesso dobbiamo vendere e far assaggiare il nostro tutto cioccolatino mondo. a tutto il mondo. Eh, Ma se non c'è il furgoncino che ci porta in giro. Se non c'è lo scaffale, il lo famoso scaffale, scaffale. Esatto. ecco, il distributore... Oggi come oggi mette sempre più, più bocca nelle questioni del film e siccome l'abbiamo visto l'altra volta, l'ultimo nella catena di montaggio di un film è il compositore, spesso e volentieri, a volte il distributore può chiedere magari che vengano rimontate, che vengano tagliate delle scene. Certo, mm. parti della sceneggiatura che sono ritenute critiche o che magari non funzionano non fun- bene a opinione o che possono suscitare anche dibattiti in cui c'è certo, a volte o... possono esserci anche questioni di censura no? questa eh. scena poi ce lo vietano i minori e non voglio ritornare all'accenno che avevamo fatto su questo aspetto in Basic Instinct certo. no? dove il distributore si trova qualcosa di particolarmente <ride> divisivo tra le cioè, mani andatevela eh. a vedere se eh, non l'avete esatto. fatto è il casino a cui andarono incontro per le proteste, proteste della, della comunità, comunità gay, gay certo. di San Francisco, il distributore se non è sicuro eh, del suo materiale non lo distribuisce e se non lo distribuisce sono cavoli, <ride> tu hai fatto anche un capolavoro. un capolavoro ma non lo vedrà nessuno in più con l'aggravante che il distributore generalmente quello che vede è qualcosa di molto prossimo allo stadio finale del film eh, e non sa quindi com'è evoluta e come si è arrivati a quel punto ma chi che... scrive però le note al produttore? Eh? Le scrive al produttore. Certo. Il, il produttore ha il compito di raccogliere i desiderata <ride> della distribuzione e di riportarle a tutto il team. Sì, poi invece ci sono anche dei, dei, dei produttori che sono quasi dei coautori certo. perché intervengono in ogni fase e, e so, in certi casi pestano addirittura i piedi del regista, no? no? Oppure in alcuni casi sono particolarmente anche forti e uh, hanno un potere di imporsi con la stessa distribuzione che è inaspettata certo per cui il produttore spesso e volentieri mette anche lui bocca e dice la musica qui non mi convince perché come detto è l'unica cosa che si può cambiare e quindi spesso e cosa volentieri... fa il compositore? il compositore dipende generalmente fa tre scene non tre scene diverse fa la stessa scena con tre musiche diverse <ride> pronte una per il regista una per il produttore una per il distributore mi è successo veramente ne sono successo. sicuro e la cosa divertente e chi ha vinto fra i tre? il distributore Vedi. e la cosa divertente è che l'avevo preparato prima perché sapevo benissimo che <ride> dove andavi a parare certo perché che il si regista aveva una visione il regista aveva la visione il produttore De... dobbiamo sai il produttore è contentito dobbiamo eh. quagliare il distributore era esattamente eh, in una terza via, una terza via che io avevo previsto in quel caso perché c'era poco tempo, però non avendo tempo ho detto mi preparo prima. Beh, però scusami, questo puoi farlo su una scena, su due scene, mica su tutta la cosa, se no scriveresti tre eh, cose no, sonore. Beh, cioè, 
<ride> Infatti, Fabri, non a me, un mio amico compositore sì, che, che sì, non sì, sono sì, io. Un amico di un amico. Un amico di un amico. È capitato di scrivere un'intera colonna sonora alla fine della quale non andava bene niente, ha dovuto scriverla <ride> completamente da capo. Cioè, succedono quelle cose. Eh, a, me sì. è, a me non è mai successo. A un amico, <ride> a tuo amico, a un caro amico. Sì. A un caro amico, sì. <ride> Comunque, ricordiamo che il produttore ha poi spesso anche una visione del film che è sua, propria sì. eh, il film secondo lui deve avere quella identità e a volte quel regista deve anche come dire, farla venire fuori no? certo. e, ma chi poi comunica al compositore sia il produttore che il produttore ti prende in disparte e dice ok il regista ovviamente ma a volte anche il montatore certamente no? il montatore dice guarda che il regista qua anzi non è... il montatore ha molta perché, voce in capitolo esattamente perché il montatore ricordiamolo lavora passo passo col compositore finisci di musicare una scena subito la mandi al montatore la prima, cosa che, fai, la prima certo. cosa che fai quindi tutte le modifiche che tecnicamente e artisticamente si realizzano eh, sono sempre comunque palleggiate tra compositore e montatore certo chi si inserisce in mezzo, in mezzo si inseriscono altre figure. Perché per quindi cui... quelle che abbiamo detto fino adesso tutto sommato, bene o male, insomma... È anche ad, abbastanza prevedibile, certo, no? ci, ci immaginabile. Stare, ci può stare ci che dicano stare. Eh, anzi, Allora, c'è una figura bellissima che tu hai definito il, il non editore. <ride> il non editore. <ride> che spesso mette, mette o metteva a bocca. Perché diciamo il non editore? Perché ovviamente negli ultimi anni il mercato è cambiato in maniera drastica e praticamente si può dire che la figura dell'editore non esista più esistono ancora degli editori, attualmente sono rimasti quelli grossi spesso e volentieri eh, alcuni casi di produzione all'uso americano sono a esse stesse eh, l'editore Le... gli editori della musica l'editore insomma. fa soldi con la musica? no, di un film <ride> no, in, oggi, in Italia. No, oggi no, oggi no so. una volta li faceva però quindi una volta li faceva e aveva anche lui un ruolo imprenditoriale di rischio no? eh, rischiava magari andando a realizzare una cosa sonora impegnativa in termini di budget, in termini di uh, artisti coinvolti, di organici rischiava nella previsione che quel film sarebbe diventato un cult, magari avrebbe fatto un successo incredibile al botteghino e lui avrebbe guadagnato tanti soldi oggi non è più così perché il successo incredibile al botteghino è molto raro certo. ovviamente e quando si parla di successo si parla un po' come quella cosa triste del disco d'oro che oggi <ride> che era partito in era milioni partito in adesso milioni, siamo in decine pure anche qualche streaming eh, ok e quindi eh, stanti questi numeri l'editore non ha grandi possibilità come dire di fare eh, certo. no? grandissimi risultati economici quindi si ritrova sempre a dover barcamenarsi tra la produzione o il regista che chiede la luna <ride> no? e, o Marte e la vita reale e, e il, mondo reale <ride> il mondo reale che non è molto a colori ma è un po' più grigio ecco, certo. no? a lato di questa figura poi intermedia che è quella editoriale ci sono altre figure che si combinano con lei ad esempio il music supervisor sì, no? che è una figura che Perché in Italia combina? è ancora relativamente poco utilizzata negli Stati Uniti e in realtà è una figura di grande importanza e di grande decisionalità per cui spesso il music supervisor non si limita semplicemente a fare delle proposte esprime pareri dice no questo non funziona questo non va in più a volte senza voler ovviamente eh, come dire sollevare dubbi sulle, sulla moralità e l'eticità di tutta una categoria lungi da noi però a volte magari è nell'interesse del music supervisor togliere magari il tuo pezzo perché ne può mettere uno tra virgolette suo perché può essere legato a lui, per, a lui per, 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 motivi, per i motivi per eh. i motivi può avere uno share può avere una, una convenienza insomma quindi il music supervisor è il supervisore delle musiche che spesso parte proprio dalla musica di repertorio quasi sempre le canzoni assolutamente insomma, ecco. brani di, eh, editi brani di discografia eh, spesso bisogna riconoscere che il music supervisor ha un ruolo anche molto molto importante e molto creativo nel disegnare quel suono 
quel carattere ci sono dei film che sono fatti dalle canzoni eh, che contengono assolutamente anzi ci sono film in cui il compositore con la sonora originale magari fa ben poco sì, sì. ma quel poco che fa e magari neanche così memorabile ha il riverbero di scelte di brani di repertorio fatti dal supervisor o dal montatore talmente forti che si imprimono nella testa del, dello spettatore che non sa in quel momento che quel brano bellissimo che funziona in maniera incredibile su quella scena sia non una musica originale ma sia in realtà un brano di repertorio certo. quindi tramite i brani di repertorio il music supervisor a volte costruisce una colonna che è non dico parallela a quella del compositore ma eh, ma lo è <ride> non parallela ma parallela, ma parallela. Esattamente. un'altra figura importante nella catena produttiva è quella del music editor music editor è quello che eh, fisicamente monta la musica che scrive il compositore sul film eh, in certi casi anticipando le, il montatore e quindi come dire si fanno degli esperimenti e a volte io spesso il music, il music editor lo uso soprattutto come consulente come un, un paio di orecchie in più ecco per cui insomma non tanto perché m- montare la musica su una scena insomma è una cosa che si può fare in maniera grezza in pochi minuti non è no, un'operazione certo, però Ricordiamo che tutto questo si inserisce in tempi frenetici, cioè in lavorazioni che ormai è così, sono sempre sul filo del rasoio, dove i tempi sono super limitati e dove tu magari in quel momento anche un'attività che, che, di, che ti porta via un'ora, un'ora è, è un'ora che un'ora, risparmi e fai qualcos'altro vissita, e quindi il music editor sceglie magari su quella scena che è stata accorciata il taglio giusto, lo presenta al montatore, fa tutto un percorso che toglierebbe tempo certo. a te, risorse mentali che ti stai occupando su ben altro. Certo, per cui magari prendi il tuo pezzo e lo taglia eh, perché magari c'è stato un nuovo montaggio. Esatto, o, e magari lo fa anche funzionare. Cioè, sì, perché ma magari bellissimo. hai fatto un brano lungo che non an- per qualche ragione non andava bene, lui lo rimonta e incredibilmente sulla scena magari funziona. Sì, no? sì. Quindi si prende anche la briga di agire su brani spostando un pochino col montatore certo. ovviamente. Altra categoria di persone che mettono bocca sono i consulenti musicali che in realtà dovrebbero essere senza offesa sperando che nessuno in ascolto se la prenda male una figura abbastanza a margine del processo di scelta della musica cioè dovrebbero appunto essere dei consulenti a cui si rivolge per determinate eh, esigenze per determinate scelte di, magari di determinate scene e per quello che diceva Fabrizio prima perché essendo sempre i tempi molto stretti magari quel lavoro che fa il consulente quelle due ore le risparmia a qualcun altro e qui altro. stiamo scendendo negli inferi <ride> sì, no? lentamente stiamo... Stiamo scendendo. dal paradiso <ride> esatto. fa sempre e, più caldo e, ecco, fa sempre più caldo <ride> e però molte volte anche un regista magari senti dire dal consulente musicale eh, ma questa scena non so questa musica non mi convince allora se un regista strutturato dice chi se ne frega se non ti convince e se un regista non devo dire insicuro ma magari anche un po' inesperto dice oddio ma non è che ha ragione non è che ha ragione non è che ha ragione ecco eh, quindi eh... e da qui in giù siamo nella follia pura siamo nella bolgia siamo nella <ride> bolgia male bolge. perché <ride> succede veramente che ci siano delle figure che lavorano all'interno della casa di produzione ma che non hanno nessuna competenza nessuna autorità e nessun ruolo musicale che però dicono eh, cioè, molte volte succede ah no che il produttore dice ah ho fatto questa scena la mia segretaria e non l'è piaciuta ma ognuno faccia il suo lavoro no? cioè, altrimenti noi impazziamo si diamo retta a tutti quelli che guardano il film e, e sono, non sono convinti ci so, io ho qualche esempio veramente gustoso Dai, racconta. Eh, su un film non dico quale c'è il delegato della produzione che è anche distribuzione che ovviamente non dico chi che inizia a muovere qualche perplessità sull'utilizzo dell'orchestra e come mai? Eh beh, perché abbiamo fatto uno, due, tre, quattro, cinque film con l'orchestra, adesso ah, il, questo no. E tu dici... Come non hai capito? E, e, e quindi cosa devo usare? Il, il tavolo? <ride> il, um... I bonghi? Cosa faccio? Non lo so, qualcosa di diverso. Ah. Il problema è che poi quando questa cosa arriva da chi non ha nessuna voce in capitolo, però 
nell'ambito di chi te lo deve distribuire tu lo devi anche ascoltare no? e quindi far vedere che tu stai lavorando attivamente e quindi stai trovando una soluzione perché questi in fondo non sono problemi di chi lancia l'ideona, l'ideona. No? <ride> sono problemi tuoi insomma Vito il compositore sei tu eh, dai, certo. quindi io ti dico cosa va e che cosa non va poi risolvi la tua, poi eh. la tua ah. sei tu l'esperto ecco, no? teniamo presente <ride> che molte volte soprattutto nelle strutture grosse pubbliche ci sono delle figure eh, i famosi dirigenti che non tutti bene hanno capito esattamente cosa facciano e perché prendono degli stipendi così generosi che in qualche maniera devono giustificare il eh fatto certo, che sono lì no? eh certo, perché molte volte vanno veramente a trovare il pello nell'uovo per giustificare il fatto che sbagliando, sbagliando, sbagliando ovviamente. un'altra volta mi è capitato invece un commento del tipo è, è possibile eliminare il pianoforte? Ma, eh, sì ma perché? Eh, perché sai non, non mi piace molto il pianoforte proprio il suono del pianoforte <ride> Dico, ma, eh, ma ci preghiamo di che cosa piace o non piace a te o ci preghiamo di quello cosa che dobbiamo funziona. raccontare cioè, di eh, togliamo funziona. il colore verde eh, dal, dal, <ride> da questo film perché il verde non, non mi piace no? <ride> è un eh, bellissimo, sono, è un bellissimo... Ce, ne sono, ce ne sono tante capito? bellissimo esempio in questo frangente come comportarsi è, è molto difficile, è difficile. No? bisogna essere innanzitutto avere sangue freddo e avere una, i nervi saldissimi perché vi assicuro che quando voi lavorate in un periodo di tempo molto stretto un numero di ore al giorno infinito e, e lavorate tanto per accontentare tutta questa serie di persone poi arriva l'ultimo degli sconsiderati che, e, e per quello che dice quello lì vi fanno ricambiare la scena veramente spesso girano le palle degli occhi degli ecco. occhi le orbite le orbite <ride> esattamente insomma e, e nonostante questo bisogna sempre cercare di accontentare molte volte guardate eh, è più una cosa di, di atteggiamento cioè alcune volte ve lo, non ve lo nascondiamo diciamo guarda ho fatto questa modifica magari la modifica mm, è minima però, l- è però gli dici, gli dici gesto, l'intenzione magari è apprezzata Lucia. adesso sì che è cambiato ah, ora, ora sì esatto, che è, è cambiato ora, il film ora sì che funziona il film ecco. è cambiato questo non per voler prendere in giro nessuno assolutamente ma perché ognuno deve fare, deve fare il suo lavoro e comunque ripeto nell'organigramma diciamo così del film il primo a dover dire qualcosa è il regista e poi il produttore il distributore e tutti quelli che abbiamo visto però molte volte veramente è snervante cambiare una scena mille volte perché diciamo che per fare questo, questa attività che poi si chiama attività di musica applicata alle immagini Bisogna partire sempre dal presupposto che ciò che si sta facendo è un lavoro in continuo svolgimento e in continua modifica. E in continua collaborazione. E in continua collaborazione. Quindi non, non è pensabile che eh, si svolga questa attività eh, dando per scontato che la prima idea sarà quella giusta, che non ci saranno modifiche. Ci saranno le modifiche sempre dall'inizio al giorno prima sì. della registrazione della consegna. E in più, eh, di, di, dico una cosa, siamo in chiusura di puntata, vi dico, in verità, in verità vi dico, che spesso e volentieri ho fatto delle scelte musicali di cui ero convintissimo e dopo aver modificate, perché modifica, perché modifica, perché modifica, devo dire che il risultato finale mi ha convinto di più di quello che a me sembrava essere giusto in partenza. Perché adesso Quindi, noi abbiamo raccontato... Um, le incomprensioni certo, prima una volta e abbiamo poi un po' scherzato, figure, scherzato. Eh, però, però il risultato è sempre frutto della collaborazione e degli input che arrivano da eh, figure esterne che in realtà hanno comunque una visione di sensibilità su ciò che stanno andando a raccontare da cui non solo non si può eh, e non si deve prescindere ma che aiutano a costruire la tua sensibilità e quando la tua sensibilità si accorda con quella del, delle immagini, della scena su cui tu stai lavorando, contribuisce a rendere la tua musica migliore. E questo è inevitabile. Ips ed exit. Bene, ci prendiamo una piccola pausa, ci rivediamo a settembre, non mancate, eh, perché abbiamo una puntata in preparazione e anche questa eh, è la ragione per cui sì, la saltiamo. Esattamente. Anzi, più di una. Più di una. Più di più una. Per cui iscrivetevi, lasciate un like e ci vediamo a settembre. A presto, non mancate. Ciao.